Growing up and living in the densely populated and intensively touristy used Central European Alps, you ask yourself, what was it like before all the development in our mountains? Before roads, dams and ski lifts were built that you nowadays can see from almost every peak. What did it feel like to hike out and explore your back country? when wolves and bears still had their space in a mountain wilderness. Back then, when the war was going on, we were teenagers, and it all seemed to be so far away. It's a strange feeling driving your car from home for a few hours and then seeing all these theaters of war. After a few days driving, we are glad to arrive in Albania and close to our final destination, the so-called Accursed Mountains in the North Albanian Alps. Es schaut so aus, dass dieses Genua heißt Ding, was uns da jetzt verbaut, Richtung Nordosten abzieht, was wir eher gesehen haben, aber tief zu geil Fluss. Und es kann sein, dass uns mit der Sicht da oben einfach hat. Die waren dann schon weit, ne? Das ist weit, das ist ohne Zweifel weit. Also gerade mit dem Monatasch.
Wenn man so wie im kalten Monat sieht oder so, das ist keine Bedenken, oder? Ähm. vorgeschlagen mit echt lässigen Gelände rundherum sind da jetzt einer gegangen um da den neuen Schnee abzuwarten und mal schauen was da geht wenn es wirklich so viel schneit und ob da wieder mal die Sonne auch kommt Absparen. Dann haben wir am Montagabend sozusagen noch einmal vier Backen zum Essen. Das heißt, für sechs Abendessen und sechs Frühstück brauchen wir vier Kartuschen und 2,75 Liter Sprit. Haben da wir drei Kartuschen und drei Liter Sprit. Also für das, was wir jetzt die sechs Tage eingerichtet haben, sind wir nicht üppig aufgestellt. Irgendeiner hat noch gesagt für acht Tage und ich habe dann gesagt, ah, sechs reichen sicher, so lange lange reden. <lacht> da muss uns noch einiges einfallen. Gib mir also fast normal, aber es bringt mir recht viel. Und diese Fastenzeit bis Ostern. <lacht> Dos, tres, sí.
Gott, Joey Holt. Nice, Joey. Klaus wühlt sich da hinten zur Rampe rauf. Der Vorhang ist wieder gefallen. Es ist wieder zu. Hey Jungs, danke für den Tag, war Wahnsinn. Ich bleib sitzen. Ja, Joi. Ich bin da mal ich da. Tired, but still stoked on the magic powder we scored, we returned down to the Valbona Valley. After filling up our empty stomachs at Catherine's and Alfred's restaurant, we found the time to visit some of the friendly villagers. We are visiting Demush, who was born in Valbona. He tells us that he is living on his three cows, on the vegetables he is growing over summer, and on his horse, which he is renting out to visitors. As a kid, he had to climb up in the dangerous mountains to get food for the animals. But nowadays, he also likes the view from up there, and he is showing visitors the way. Demus hopes that more tourists will come to Valbona in the future, and that life will get easier. We also meet his friendly neighbors, Flamu and his family. They were also born in Valbona, and they are mainly living on their goats. The promising looking forecast for a little weather window the next day brings us back on track and we decide to move our base higher up to get in position for the chance to get a few more lines.
our journey brought us to these remote mountains in the Albanian Alps. We didn't see the wolves and bears, but we hope that they are out there. Aufmerksamkeit bitte. Richtig. Ich weiß nicht,